陈嘉欣。哦，对不起啊。没关系。你说没事吧？怎么吐的这么厉害啊？哎，可能是刚刚喝冰凉水喝的吧？怎么会呢？早上出门的时候就想吐啊？你会不会得什么胃病了？哎，你想多了，我胃好着呢。嘉欣，不在吃早饭了，你自己带的。哎。你能叫陈嘉欣？办公室里啊。陈嘉欣。嗯。这午休时间都已经过了，你怎么还带吃东西？我这事儿很急啊。我刚才有点耽误吃饭了，我我现在马上给你弄。赶紧的。嗯嗯。我不是告诉过你要抬头挺胸吗？陈嘉欣，我是跟你说公司那几天要团聚，你为什么要请假？暂时留在公司接电话收快递啊，拿回去。哦，可是我真的有很重要很重要的事情。你这人怎么那么自私啊？难道是要全公司的人配合你改团建的时间吗？啊，不是不是，我不是这个意思。小青，马上一下。你为什么把我电话关给停了？刚分手就过河桥是不是？你不想想，你电脑是谁给你买的？手机是谁送你的？你的会员费是从我这自动续费的，电脑是你挑的。可是是我分期付的款，手机也是充话费送的，你从来没有为我花过一分钱。刚分手就学会顶嘴了啊！当时跟我在一起谈恋爱的时候，嘴巴可不是这样啊啊啊,啊！谁啊？谁？我不是跟你说过吗？别再出现在我面前。怎么自己送上门了？又是夜，你放开，放开！给陈嘉欣道歉。如果你再骚扰陈嘉欣，下次就没这么简单了。我操！我操！我操！走开！陈嘉欣，你看看你，把公司搞得一塌糊涂，真是。李总，你没事吧？你觉得我会没事吗？明明是闹事人不对，你却怪被害者。明明是员工正当理由请假，你却把当成事儿。我说你们公司的员工都像你一样吗？还是说你们公司的企业文化就是欺负老实的员工？看来我要好好找沈律师聊一聊。哎，李总，我跟你讲，不是你想的那样，我们其实只是叫……小丹，我稍等一下。陈嘉欣，我走。八百的机票，谢谢。后天出发，太好了。希望从阿玛回来，所有的问题都可以解决。像这种闪婚闪离的案子，就应该白纸黑字的写下来才最安全。万一女方听到什么消息，事后反悔，搞得你朋友精神出户也不是没有可能。关于离婚，你有什么想法或者条件，都可以提出来，我们进行讨论。那，那我有一个条件，现在就要讲清楚。这个沈道还真是有经验，真被他说中了。我把陈嘉欣想的太简单了。你说，等我们正式离婚后，我想请你吃一顿饭，到时候你千万不要抢着和我买单。你说什么？那我就当你答应了。你的条件就是这个。对啊，你总是帮我解围，我还总是给你添麻烦。我请你吃一顿饭，就当给你赔罪了。嗯，你一定要给我这个面子。其他什么都不提。不然还有什么？他真想这么简单啊？是我太不君子了。你好，打扰一下。谢谢。不好意思
，我从早上到现在都没吃东西，肚子太饿了。那我先开动了。你没事吧？哎，张姨，啊，哎，你这是要复印的，交给我就行了，你休息啊。啊，我，张老师，您给我带这么多，怎么能叫我姐呢？这只是普通考勤表，我来就行，不能麻烦您。哎哎，在职场，这个姐只是个尊称，跟年龄没有关系。啊，刚好我这也做了一天了，也想起来活动活动，都是自己的，别见怪。你休息，休息。啊，啊，谢谢谢谢，陈姐。成天盯着电脑看多伤眼睛啊！这个呀，是我上周从日本带回来的眼药水，很好用的，试试，啊，试一试。哦，谢谢谢谢。嘉欣啊，今天老师麻烦你帮我做事，来，这红茶给你喝。嗯，哎，对了，你跟易总是什么关系啊？哦，佳欣姐，微信好了啊，以后有什么事尽管来找我，啊、不用客气。好，谢谢郑律师。哎呦喂，好臭的一股马屁味儿。某些人啊，以为现在把嘉欣捧成女王，以前把她当软柿子用在黑历史就不会有人记得。省省吧，我刘思琪就是看不惯这种人。我的天哪，心里不知道怎么了，一口一个姐的，还送我这送我那，简直是要把我活垮了。喂，嘉欣姐，听说送你回家的是易总，你们什么关系？什么什么关系？就是碰巧了不帮了我一次，是吗？可是你眼睛告诉我，你在说谎，是不是还有别的事瞒着我？说什么谎啊？眼睛哪会说谎？不说就不说，瞧把你吓的，谁还没点小秘密了？知道你喜欢写写画画的，这个画展你一定感兴趣。今天最后一天了，妈妈可以去看看，忙了啊。谢谢。啊、这件事情呢，我已经问过沈律师了。当然了，他不知道那个人是我。他跟我说的，只要我带着陈嘉欣去一趟巴哈，这个事情就非常简单，像没有发生过一样。因为我们两个没有孩子，所以他并不复杂。你干嘛呢？我跟你说一个事儿啊，但是你保证你听完这个事儿，你你你你不能杀了我。你赶紧说啊！我一开。我是为了完成村长想报曾孙子的愿望，我出发点就好了，我出发点就好了。所以，我跟我给你准备的保护措施有漏洞，哎，有很多很多漏洞。你不用太过担心，因为根据科学统计，成功受孕的几率不到百分之十五。也就是说，这种事发生千次以上，那才有可能成功一次呢，对吧？所以哪有那么刚好？没有那么刚好嘛，对不对？<笑>放心，别有事儿。哎呀，哎呀，哪里有人？放心，哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？哪里有人？小姐姐，你没事吧？你是不是吃了那个最新的猫山王榴莲芝士披萨，臭的想吐啊？天哪，吓死宝宝了！第一次看到有人真的吃的要吐哎！哎，小姐姐，你没事吧？你不会是食物中毒了吧？已经多吃了不新鲜的榴莲就会上吐下泻，你要不要去医院啊？小姐姐，你没事吧？哎哎，胡说什么呢？我们店里的榴莲没问题啊！人家都吃吐了，你还说你东西没问题？宝宝们，这是一家黑店，千万不要来！哎、说谁是黑店呢？手机给我，不许拍！你干嘛呀？你干嘛呀？哎、给我！哎，干嘛呀？给我！啊，搞了半天她是怀孕了，你们看啊，她不可跟我们店里的榴莲没关系啊。原来是怀孕了，我居然这里有个怀孕的准妈妈，大家快来看，有个怀孕的准妈妈，大家去拍照去亲一下。过去过去，过去过去，过去过去。哇，准爸爸也来了，孩子爸爸也来了，事情反转了，大家赶紧的，要发朋友圈啊，发微博，知道吗？
应该是个没什么人看的直播，你不要在意啊。还有爸爸，爸爸，孩子的爸爸，怎么都还不知道有孩子这么一回事呢？我，我，我，我怎么突然怀孕了呢？我怎么跟他说啊？爹，明天都要离婚了，我这，我，这是怎么回事呢？我，我，我已经是个妈妈了。这个孩子是在遵循你意愿的情况下发生的吗？啊？孩孩子的爸爸是个好人，他他他是好人，这一切都是意外啊！一个在巴哈马，在在游轮上的意外，我,我们要离婚了。有非常正当的理由离婚。记得董事长说过，王希雨去了当游轮之人。孩子的爸爸，是不是一个条件还不错的年轻企业家？你怎么知道？啊，就是一种直觉。你和他要离婚，真的非得走到这一步吗？我不是他应该娶的人，我我我应该是个灾难吧？我是个灾难。等一下，你不是什么灾难，也许你还有很多的美好，只是你自己没有发现而已。这是一枚幸运筹码。人要想活得好，讲究的是胆量和自信，对外敢争敢拼，对内自信满满，这样你就能获得你想要的幸福。我希望下一次再见到你的时候，你已经得到幸福了。等你幸福的时候，你就会明白这枚筹码的意义。真没想过这么早就要当妈妈了，我要不要跟他讲？有事要和你说。嗯，记得发位置给我。嗯。好奇怪的感觉。短短的一两个月，我失去了一段感情，却多了一个领证的丈夫。四七，陈嘉欣，出大事了！你看你瞒着我都干了什么好事儿？怎么了？你登上微博热搜第一名了，孕兔姐，孕兔姐，这就你了！都变成表情包了，我发给你啊！不然你怎么会怀孕呢？不会是骨质能渣男了吧？我们不是已经分手了吗？都说孩子健康，妈妈才会特别厉害。我们不知道谁家这么有福气。要是我孙媳妇都成这样，我一定开心死了。这女儿不是在画展上遇到的那个吗？就是她呀。我听怎么会这样？
如果我没猜错，您的孙子最近正在和这个孕吐的女孩谈离婚，而且和巴哈马有关。董事长好，易总今天下午有什么安排？董事长，易总订的是今天傍晚飞巴哈马的机票。你好，什么事？哥斯达威尼斯号游轮祝您新婚愉快。我知道了，这是我乖孙子，这种事都敢瞒我花娘的，上车。嗯，谢谢我有话要跟你说，你先说。你这是干嘛？我知道，不管多少钱都不能弥补你失去的，但你至少写一个数字，这样我也安心一些。我真不需要，我坚持。昨晚，安达答应我的求婚了。所以，你是怕我缠着你，想用钱买个心安吗？我说你这个人能不能别把什么事情都往坏处想？我只是觉得，这是我现在能为你做的。如果我收下能让你觉得心安的话，那我收下。但这永远都是一种空洞版的沉默。三个人只能拥有短短的缘分，只有你消失了，他才会幸福，妈妈也才不会牵绊住他。我们三个人最近的一次距离，然而一切却要开始倒数了。倒数的缘分，倒数的幸福感，为什么我会这么舍不得呢？喂，哎，李总，出事了！给花园岛汇款的文件没有接着送到公司，所以说财务到现在都没有付款。岛民情绪已经爆发了，说要告咱们。董事长，你赶紧回来处理一下。那股让证人去送了吗？就是找不到是人嘛，打了电话不接，问董事长也不知道他在哪。我知道了，我去处理。嘉欣，嗯，我这边可能去不了巴哈马了，公司有点事，我必须要去处理。那离婚的事，咱们找时间再办吧。那我给你加上专车。哦，不用不用，我自己打车走就行。行，不好意思啊。嗯、不知道为什么，没有去成巴哈马，我竟然有了松了口气的感觉。
您好，怎么丫头，你终于肯接电话了？为什么我用我的手机打给你，你就是不接呢？要不是我借了你三伯伯家的邻居的儿子的老师的手机打给你，你会接吗？啊？出这么大事了，你还瞒着我？你现在马上坐车给我回家。现在，叫你回来你就回来，少跟我啰嗦。啊，好了好了，我我马上回去。拜拜。啊，完了完了，妈肯定知道我怀孕的事了，怎么办？我怎么向她交代啊？哎呀，从家里把文件拿到公司交给财务，这么简单的这件小事，你都做不好。王真人，我我真的不懂你在忙什么。哎呀，妈妈妈妈，你看这事怪我啊！你看我也不知道那么紧急啊，你路上又堵车，就把这个耽误了。奶奶。我就算准时送达也没用啊！我到了公司才发现，花掉的文件根本就不在我这里、啊。闭嘴！哪那么多话呀？奶奶是要都给我闭嘴！每个人只会想借口，就没有人想想怎么解决。奶子，奶奶，花药那边什么情况了？哎，是这样，董事长知道之后呢，马上就给财务打电话，特别的提前付款。可是你要知道，付款系统也需要时间。花药岛那边人说，工人们已经怒了，他们觉得咱们不讲信用，准备随时砸场子，除非你今天亲自登堂道歉。除此之外呢，他们明天早上一定要收到遣散费，否则，那还是会砸场子。哼，砸场子，他们生气我就不生气啊，钱早晚会到的嘛，干嘛一要是一去啊？我去。哎，哦，奶奶，我的意思是我去，我过去。花鸟岛岛民最看重就是信任跟人品，如果我们把他们的信用给弄丢了，那估计是花十倍的精力也弥补不回来了。所以交给我吧。为什么呀？嗯，走了。不是你自己去吗？我是你老板。去，走了。哎，妈，您坐坐坐坐，消消气啊。这就是陈家信老家呀。你一去上海，你就觉得自己很有出息了是吧？弄错了吗？佳信，你老实交代啊，不许撒谎。你妈这表，她是有绝活的。妈，我错了，要打要骂，随便你吧。佳琪，卡刷包的是挺严重的，是不是？那你也不用下跪啊，你只要送就好了。你就是欠了点钱嘛，我们我们一起想办法就完了，是不是？欠的钱，就是，咱们一起想办法。爷，佳琪知道错了，来来坐坐坐。为了一点钱又贷款，至于吗？谁让我是你妈呢？啊，我还有点棺材本，你先拿去还钱吧。但是你得告诉我，你那钱花在哪儿了？原来妈还不知道我怀孕的事儿。你愣着干嘛呀？快谢谢你妈！谢谢妈，我我我以后一定小心谨慎，再也不碰她刷卡。哎，行了行了，别让她了，别让她了。谢师爷，谢师爷，谢师爷，谢师爷，谢师爷，谢师爷，出事了，出大事了，出大事了！怎么了？怎么了？嘉欣，孕孕吐了。你说什么孕吐？就是怀孕吐了，而且被人拍下来传到网上，现在全岛都都知道了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你长本事了啊！交男朋友不跟我说，居然直接怀孕了！我怎么想得出你这样的人了？他怀孕的他，你别拿着我看，我躲开！你你好好的谈恋爱，结婚生孩子不行吗？你怎么这么会给自己找亏吃啊？妈，对不起，啊，我错了。嘉欣，你答应他，他把你肚子搞大，他他把肚子搞大吗？这其实也怪不了他，我实在不想打扰他的生活。这孩子我会自己看着处理的嘛，你自己处理，你想怎么处理？就这个时候了，陈佳琪，你还在护着他，怎么那么好欺负？你能有点你妈我的样子吗？谁会保护你自己？你说那个男人是谁？你说不说？你说不说？你把我给我看着。我就是孩子的爸爸。
什么你快走啊！我走什么走啊？我，小子，你来了就别想回去。找不到你，现在你自己上门。我告诉你，陈嘉欣好欺负，他妈可不。你说，你想怎么负责？说，说。身为上市公司的 CEO， 亚洲最有影响力的企业家，面对商业上的危机，我可以冷静在脑中推演出至少三个完美的解决方案。但是此刻，就算我再冷静，我也只能回答。真的吗？他说的是全部的事实吗？其实，他还有些事没说。不是我还有什么？我你还有事儿没说？哎，不是，他他今日在帮我，他在帮我教训之前那个渣男前男友，他还帮我在同事面前出气，他在帮我，在帮我。对对对，阿姨，我真的不是故意占嘉欣便宜的，我们得好好谈谈。OK， 好好谈。这就是你今天来我们家的目的。是。子珊，哎，姨，坐得深，好。喂，姨，别坐。哎，坐开。这小子一看就油嘴滑舌，找我谈。早就想好怎么骗我了吧？我告诉你，我才不会上那个当呢！我要直接找你家整他！你，你找他怎么地啊？啊！哎哎，扒开他眼睛！啊！扒开他眼睛啊！开开开开开开！开开开开开！哎，不行了！哎，不要联系人。不能奶奶，哎，那不是我奶奶，那是我助理，她长得像我奶奶，我就做了个奶奶。别这样，不是我奶奶有勇的打电话她也接不到，哎，别这样，我奶奶不管事你给我奶奶打解决不了问题，你跟我。嗯、来电话了，是呀，喂，你你孙子占了我女儿的便宜，让她怀孕了，你们打算怎么办？亲家母啊，哎呦，好不容易给你扣上电话了，是医生在在你们家，是不是亲家母还不知道呢，得看你们怎么负责。哎呦，都上热搜了，当然负责呀，该怎么办就怎么办。啊、哦，那那你把地址发来，我明天一早就到岛上去和你们见面啊，明天见喽，未来亲家母。哇，原来我孙媳妇儿也是花鸟岛上的人。本来只想阻止他们离婚，这下倒好，干脆明天直接把婚礼给办了。太好了